李牧，杀你之后，我会禀明大王，说你李牧叛国，已被我诛杀。你会被我召人，世代唾骂。你也配做召人？赵国若亡，就亡在你们这些贼人手里。李牧已被诛杀，可令上将军攻夺井陉，直逼邯郸。李牧虽死，燕军尚存。传令于上将军，待全歼边军后，再可邯郸。诺。赵军现在粮草匮乏，连日挑战，以求速胜。歼灭赵军已到其时啊！请上将军下令，将帅帐秘密迁往二十里外的山丘林地，命前军接敌，假装佯败，诱赵军攻入我军大营。中军与后军主力，渐次向十里外的谷地撤退，诱敌深入。待边军铁骑进入谷地之后，迅速合围，一举歼灭。诺。定是奸贼郭开害死了我安军。将军，不如回师邯郸，诛杀郭开。我等定誓死攻卫邯郸。杀了奸贼。
不杀郭开，我等枉为我安军部下。对，对，哎，杀郭开，杀郭开。公子，你是主将，倒是拿个主意啊。我军以寡敌众，令秦军数十万虎狼之师止步于此，全靠边军铁骑。若无照回师邯郸，先不说违背王命，边军铁骑威力尽失，更加难以抵抗秦军攻势。那你说，怎么办？事到如今，只能奋力一搏。趁我边军铁骑气力尚存，主动出击，以迅雷之势攻入秦营，斩杀王翦，秦军必溃。你等愿意吗？拼了！找人拼死一战，也要掰断。虎狼秦军的牙口，对，拼死一战，拼了，拼死一战。少将军，我前军佯败后撤，赵军已攻入大营。公子，秦军进营而退，我边军铁骑突入太深，万一秦军有诈，请公子三思。我边军铁骑势不可当，何惧秦军？传令铁骑，追击秦军中军，直扑帅旗，拿王翦首级。少将军，赵军铁骑已攻入谷地，距死不到二十里。命王奔即刻出击，截断谷口。中军以后军主力向谷地合围，绝不能让赵军一起逃出。
追击赵军，不必歼灭。上将军，邯郸增添十万张嘴，机警更甚，更宜攻克。诺。丞相派我等营救先生，先生快走。哦，王翦大军已到邯郸了吧？啊，是，邯郸城内大乱，先生可趁机离开。严告丞相，我要邯郸的布防于途。先生，拿不到于途，我是绝不会离开的。快去快去！诺。我军围困邯郸越余，城内粮草匮缺，赵军斗志受挫。若上将军下令，我大军必一举攻克邯郸。如若上将军首肯，末将必在一日之内攻破邯郸，活捉赵王谦。燕魏齐楚，可有一国出兵援救邯郸的吗？没有。大王可有王命？令我即刻拿下邯郸城吗？也没有。我大军是否是到了粮草匮乏，需要即刻开战吗？禀上将军，没有。既然如此，不必急于攻城。禀上将军，顿若大人求见。快请。诺。大人，上将军，此乃邯郸城内赵军布防图。如若拿下邯郸城，先生当居首功啊。上将军太举，邯郸城内，赵军半数士卒都已举步的毛戈。将军，何不下令破城呢？先生，赵国宗室，可有劝降赵王之人？没有。赵军士卒食不果腹，可有人弃戈而逃？在下所知，一个都没有。先生，简也恨不得立刻攻城而入，将赵王负于大王阶下。然，两军对阵，拼的是意志和锐气。赵军的锐气未减。意志未衰，我大秦的利剑也未到出鞘之时，请先生转奏大王，兼侍客邯郸城，请上将军详论破城之策。若也好向大王言说，破城之策只有一个字。来，开饭了！开饭了！开饭了啊！开饭了！走，走，走，吃饭了！走了，吃饭了！开饭了！走，你的，来，别急。枢密短缺，十之一二的将士们可得半饱，以维护城防。其他人。
只能暂时不饿死。赵人皆无畏之士，只有断头的将军。乌龟将的失踪，春平君尚可放心。秦军若想进邯郸，必踏着我等的尸身。陈平君，何事？太后和大王担忧邯郸失守，惶恐不安，定是那郭开在朝堂中又胡言乱语了。这个郭开，除了信口开河，他到底想要做什么？丞相，春平君不请自到。他来做甚？把这撤掉，换一碗糙米上来。啊粗茶淡饭，春平君见笑了。城上的将士和街头的庶人，若能吃到丞相案上的这碗糙米，定会士气倍增，将数十万秦军驱离邯郸。更何况丞相案上的这碗糙米，还飘着肉香。说笑，说笑。啊，春平君何时造访啊？我想请丞相与我一同入宫，向大王和太后禀明，你我誓死不降之旨。你我都是可谓存诏战死之人，可是，亦要为了国祖。为了大王着想，若是成功，大王太后罹难，我们怎么向赵国的列祖列宗交代呀、啊？丞相，赵之成长，邯郸绝不会实现。大王太后，与其降秦而亡，不如誓死一战。若上苍不怜我赵国，就让我赵人用鲜血将这邯郸城湮灭，让天下世人永远记住我赵人的气概。寡人誓与秦军死战。目下形势，丞相怎么看？大王、太后，举城与秦军搏命，士卒战死了，庶民上，庶民打光了，宗室上，宗室拼死了，还有臣和春平君，臣必战至最后一刻。目下我赵国只有上下一心，坚守邯郸一两载。威其楚焉，定不会坐看秦灭赵，定会出兵援我。春平君，连守卫王宫的将士们都要断炊了，哪儿来的粮食供给这十万邯郸军民
。太后，粮草臣来想办法。大王太后绝不能畏惧，否则军心必涣散，赵国就万劫不复了。拜见大王太后，免礼。谢大王。淳平君，工时是否充足？禀太后已备好数百万支羽箭，宜向虎狼寝室。禀太后，城墙上储备了上万斤火油，秦军攻城，定将他们烧成灰烬。大王。太后，末将誓保邯郸不失。十万守城士卒，每日吃什么？三名士卒享一斤熟米。这么少，如何抵抗秦军？禀太后，淳平君已倾尽何府存粮，交往军中。可将士们还是面黄肌瘦，无力操我毛戈。禀太后，宗室们踊跃捐送，邯郸城内余粮还可支撑一个月。一个月后怎么办？坚守邯郸，绝不言败。保我大赵国祚，就没有更好的对策吗？太后，赵人血性犹在，信心不失，邯郸必存。长此以往，不是办法。陈，陈，陈平君，小公子没了。什么？夫人一粒米都没剩，小公子体弱，不能进寝。太后，请一步说话。臣或可解太后之困。太后收看，臣愿前往秦军大营，言说与那秦将王翦。丞相想说些什么？为保全太后和大王，臣以为太后要为大。留条后路啊！哼，郭开，你想叛国？太后，太后，容臣解释啊！太后
花费十斤才从丞相府里换来了这点粟米，都被这些贼人给糟蹋了。你确定是丞相府贩卖的私米？丞相府里的粟米堆成山，半夜，狗粮之人将丞相府围得水泄不通。可恶啊！阿飘满城啊！守城将士腹中空空，他锅开。却趁机发国难财，可恶、啊！公子，你觉得此事当如何应对？这样，我即刻调派一千士卒，让他们趁夜乔装成庶民，抢夺粮食，以充军备。即使郭开发现，也只能吃个哑巴亏。嗯，此策可行。是。丞相，何时啊？饥民破门而入，将腹中的熟米抢夺一空。什么？小人查清楚了，昨夜之乱是公子聪调集士卒，假扮庶民所为。丞相。公子聪的背后是春平君，丞相，丞相，尔等谋害我，索性以死王破。丞相，事已办妥，信送出去了。末将已派人乔装成了庶民，定将口信送到。办得好。来，这些赏赐于你。谢丞相。尚将军，告辞。上将军，郭开派人来相约，里应外合。时机已到，今夜攻克邯郸城，擒拿赵王谦。诺、哦弟兄们辛苦了，我等乃是这城中庶民，给大伙送点吃的来了。你俩过去看看。对，是吃的。啊，将军，你看，兄弟们饿坏了，要不我们吃饱了再守城吧。
秦军，每人都有大功。闹闹，多盛点，给我点，再给点，别想。将军，你也吃点吧。所有人都有啊，别急啊。谢谢我的。
想吧，鼠儿等不死。之战，请伤我军近万人。若不是上将军你定下围困之策，强攻邯郸，我军伤亡更大。夺去赵公，看来还是一场苦战。道哥，你率人立刻增援李信。诺。秦军马上就要攻到此地了。今日战死于此，怕夫？虎狼擒贼，赵人不惧，愿与公子同生共死。好，我等死守此路，阻拦秦军，一计行事。诺。上将军，全部聚在龙台宫里。我军此刻入宫，定能将赵王一干人等尽数擒获。不必了，郭开何在？上将军，请上将军吩咐。去昨夜风凉，去看四月八荒，寂寞。